ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸು ಮತ್ತು ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ಸ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಅ ಟೋಲ್ ಆನ್ ಸೂರತ್ ಡೈಮಂಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲಲ್ಲಿ ಇನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಂದರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಯುದ್ಧ ನಡೀತಿದೆ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ನಡೀತಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಯುಕ್ರೇನಲ್ಲಿ ಏನು ಯುದ್ಧ ನಡೀತಿದೆಯಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಸೂರತ್ನಲ್ಲಿರೋ ಡೈಮಂಡ್ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವರು ನಂಬ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ಥರ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏನಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮಿತೋಶ್ ಪಟೇಲ್ ಅನ್ನೋರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಡ್ರಾಪ್ ಔಟ್ ಅವರು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹದಿನೆಂಟು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿನ ಕಳಿಸ್ತಿದ್ರು ಯಾವ ಥರ ಕಳಿಸ್ತಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಅದೇನು ಡೈಮಂಡ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಹದಿನೆಂಟು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿನ ಕಳಿಸಿದ್ರು ಬಟ್ ಈಗ ಪಾಸ್ಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಡೇಸಿಂದ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಯಾವುದೇ ತರನಾದ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಾವು ಯಾಕೆ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂದರೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ರಷ್ಯಾ ಯುಕ್ರೇನ್ ರಷ್ಯಾ ಉಕ್ರೇನ್ ವಾರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಬರೀ ಫುಡ್ ಅದರ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಬರೀ ಬರಿತೀವಿ ಬಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಭಾರತದ ಡೈಮಂಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಥರ ಯಾವಾಗ ಆಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎಂಟರಲ್ಲಿ ಏನು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ ಲೇಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರದರ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನಂದರೆ ಈ ಥರ ಆಗಿತ್ತು ಬಟ್ ಈಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಥರ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಅವಾಗ ಈ ಥರ ಆದಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೂವತ್ತೈದು ದಿನದವರೆಗೂ ಕೆಲಸ ಇರಲಿಲ್ಲ ಈಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ನಿಂತ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ರೂರಲ್ ಗುಜರಾತ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಜನ ಹೊಲಕ್ಕೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಸಾಯಂಕಾಲ ಏನಂದರೆ ಈ ಥರದ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿ ದುಡ್ಡನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾವು ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ನ ಯಾವ ದೇಶದಿಂದ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಅಂದರೆ ರಷ್ಯಾ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಮತ್ತು ಆಫ್ರಿಕನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಆದಂಥ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ಜಿಂಬಾಂಬೆ ಕಾಂಗೋದಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ನ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಅದೇ ಥರನಾಗಿ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಯು ಎಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಾಗಿ ಇದನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಈ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಯುಕ್ರೇನ್ ವಾರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳರಿಂದ ಮೂವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಏನು ರಾ ರೆಟ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬರಬೇಕಿತ್ತು ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಅದು ಬಂದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೋಡ್ರಿ ಯು ಎಸ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಇಂಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಮುಂಚೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ಲಿ ನಾವೇನಾದರೂ ವ್ಯವಹಾರ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಾಲರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಬಟ್ ಇವಾಗ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ರೂಪಾಯಿ ರುಬೈಲ ಒಳಗೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ರೂಪಿ ಮತ್ತು ರುಬೈಲ ರಷ್ಯನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಒಳಗೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೇನಂದರೆ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಟ್ರೇಡ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಪೂರ್ತಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಅದು ಕೂಡ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಟು ತರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಇದರಿಂದ ನಮಗೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಯಾರಿಗಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮತ್ತು ಡೈಮಂಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಎಫೆಕ್
ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನೀವು ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಓದೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ರಿಯಲ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ನಾಮಿನಲ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಂಟ್ರಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೆಸರು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈಗ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಸೀಸನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಮ್ಯಾಂಗೋಸ್ ಬೆಳಿತೀವಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ನಮಗೆ ಹೋದ ವರ್ಷ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಬೆಳೆದಿದ್ದರಿಂದ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಆದಾಯ ಬಂದಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಆದಾಯ ಬಂದಿತ್ತು ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು ಅದೇ ಥರ ನನಗೆ ಈ ವರ್ಷ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಂದ ಹೋಗಿ ನಮಗೆ ಹನ್ನೆರಡು ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ ಅದೇ ಥರ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾರ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಂಗೋನ ಐದು ಐದು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಒಂದು ಕೆ ಜಿ ಹೆಂಗೆ ಮಾರ್ತಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾರ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಐದೂವರೆ ರೂಪಾಯಿ ಎ ಒಂದು ಕೆ ಜಿಗೆ ಮಾರ್ತಿದ್ವಿ ಇದನ್ನು ನಾನು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ ಒನ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋತೀನಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ ಟು ಅಂತ ಇಟ್ಕೋತೀನಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಒನ್ ಇಯ ಇಯರ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ ಒಂದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಬಂದಿದೆ ಯಾವುದರಿಂದ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನಿಂದ ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಐದು ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರತಿ ಕೆ ಜಿಗೆ ಮಾರಿದ್ವಿ ಅದೇ ಥರನಾಗಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ ಟೂ ಒಳಗೆ ಏನಾಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಹನ್ನೆರಡು ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಬಂದಿದೆ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿಂದ ಅದು ಎಷ್ಟು ಕೆ ಜಿ ಎಷ್ಟು ಕೆ ಜಿಗೆ ಮಾರಿದಾಗ ಅಂದರೆ ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ರುಪೀಸ್ ಪರ್ ಕೆ ಜಿ ಅಂದರೆ ಐದೂವರೆ ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಕೆ ಜಿ ಮಾರಿದಾಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ ಕೆ ಜಿ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಮಾರಿದ್ವಿ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಬಂತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಯಾವ ಥರ ರಿಯಲ್ ಮತ್ತು ನಾಮಿನಲ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಾನು ಇಲ್ಲೊಂದು ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಕಡೆ ನಾನೇನು ತೊಗೋತೀನಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರೈಸ್ ತೊಗೋತೀನಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನು ತೊಗೋತೀನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ತೊಗೋತೀನಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಫೈವ್ ರುಪೀಸ್ ಕೇರಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಇತ್ತು ಪೆನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾ ಇಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಇತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಇಷ್ಟು ಪ್ರೈಸಿಗೆ ಬಂತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಶೇಡೆಡ್ ಏರಿಯಾ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಇದಾದಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅದೇ ಥರನಾಗಿ ಪ್ರೈಸ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಹನ್ನೆರಡು ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಈಗ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಎಷ್ಟಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮದು ಹನ್ನೆರಡು ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ಸೊ ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಗ್ರೋತ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಪೂರ್ತಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ಗೆ ಗ್ರೋತ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ನಾಮಿನಲ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಅಥವಾ ರಿಯಲ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಏನಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ನಮಗೇನು ಇದಿತ್ತಲ್ಲ ಇದನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ದು ರಿಯಲ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರಿಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಎಂಟೈರ್ ಪೋರ್ಷನ್ ನಾವು ತೊಗೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದು ನಾಮಿನಲ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವಿತ್ ವಿತೌಟ್ ವಿತೌಟ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ನಾವು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದೆ ಎಷ್ಟು ಬರೀ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಬೆಳೆದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ನಾಮಿನಲ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದೇ ಥರ ರಿಯಲ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರ
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇವ್ರು ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಎಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ತೋರಿಸ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಡಾಟಾ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂದರೆ ನಾವೇನು ಡಾಟಾ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಲ್ಲ ಅದು ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎರರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅನ್ಆರ್ಗನೈಸ್ ಸೆಕ್ಟರು ಮತ್ತು ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇದರೊಳಗೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದೇನಂದರೆ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಒನ್ ಒಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಅವಾಗ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮತ್ತು ಅದರ್ ಡಾಟಾ ನೋಡಿದಾಗ ಏನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಬಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಏನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಕೊಳ್ತೋಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹಣ್ಣುಗಳಿರ್ಬೋದು ತರಕಾರಿಗಳಿರ್ಬೋದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆ್ಯಕ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಸೊ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಯಾರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆ್ಯಕ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದು ಕೊಳ್ತೋಗಿತ್ತು ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಒಂದು ಅನ್ಆರ್ಗನೈಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಥರ ಅಂತ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಇಯರ್ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊಡೆತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾರಿಗಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಅನ್ಗ್ರ ಅನ್ಆರ್ಗನೈಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈ ಅನ್ಆರ್ಗನೈಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿನ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಮಗೆ ಡಾಟಾ ಬೇಕಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ ಅನ್ಆರ್ಗನೈಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಡಾಟಾನ ನಾವು ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾವುದಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಎಷ್ಟು ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಡಾಟಾವನ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ತಪ್ಪು ಕೊಡುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಡಾಟಾ ಕಲೆಕ್ಷನೇ ಬೇರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಸೆಕ್ಟರೇ ಬೇರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ನಾವೇನಂದರೆ ತಾಳೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೇನಂದರೂ ಡಾಟಾ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಡಾಟಾ ಅನ್ನೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ ಅದು ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಎರರ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರರ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಸೈನ್ ಅಂದರೆ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಏನು ಇವರು ಪ್ರಾಕ್ಸಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಏನು ಇವರು ಡಾಟಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಪಾರ್ ಪ್ರಾಕ್ಸಿ ಅನ್ಆರ್ಗನೈಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ಇದೇನಾಗಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎರರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಡಿಮಾನಿಟೈಸೇಷನ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟಬಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು ಬಟ್ ಡಿಮಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಆ ಥರ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅನ್ಆರ್ಗನೈಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಡಿಮಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಗಿಂತ ತುಂಬ
ವರ್ಲ್ಡ್ ಫುಡ್ ಡೇ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅವತ್ತೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಯಾವಾಗ ಬಂತಂದರೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಫುಡ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಡೇ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅವತ್ತು ಇದನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದರು ವರ್ಲ್ಡ್ ಫುಡ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಡೇ ದಿನ ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಸೊ ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಫುಡ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಇದೆಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ತರಲಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ನೆಸ್ ಬರಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು ಇದನ್ನು ಯಾರು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಫಸಾಯ ಅವರು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫುಡ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದವರು ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಯಾರು ಅಂಡರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹೆಲ್ತ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂಡರ್ ಬರುತ್ತೆ ಹೆಲ್ತ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಅಂಡರ್ ಬರ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದಾದಮೇಲೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಮೇಲೆ ಇವರು ಇಂಡಿಕೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಇವರು ಮೇನಾಗಿ ಐದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ಯಾವುದು ಐದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಐದು ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಡಾಟಾ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವುದಂದರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷ್ನಲ್ ಡಾಟಾ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಯಾವ ಡಾಟಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಲಾಯ್ ಕಂಪಾಯಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಡಾಟಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ ಡಾಟಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೂರನೇದ್ರು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಾಟಾ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಫುಡ್ ಸೇಫ್ಟಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಫುಡ್ ಟೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಲೆನ್ಸ್ ಈ ಡಾಟಾನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಫುಡ್ ಟೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಫುಡ್ ಟೇಸ್ಟಿಂಗ್ ನಾಟ್ ಟೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಫುಡ್ ಟೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಲೆನ್ಸ್ ಇನ್ಫ್ರಾ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಲೆನ್ಸ್ ಈ ಡಾಟಾ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದನ್ನು ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು ವರ್ಲ್ಡ್ ಫುಡ್ ಸೇಫ್ಟಿ ದಿನ ಇದನ್ನು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು ಇದನ್ನು ಯಾರು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಹೆಲ್ತ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅವರು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ವರ್ಷದ ಥೀಮ್ ಏನಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೇಫರ್ ಫುಡ್ ಬೆಟರ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ಈ ವರ್ಷದ ಫುಡ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಥೀಮ್ ಏನಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಫುಡ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಡೇ ಥೀಮ್ ಏನಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಸೇಫರ್ ಫುಡ್ ಬೆಟರ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಇದಿಷ್ಟೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಫುಡ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಈ ಫುಡ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇರುವಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಇವರು ಯಾವ ಡಾಟಾ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಸೇಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಫುಡ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಇಂಡೆಕ್ಸನ್ನು ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿಬೋದು ಅಂದರೆ ಎಸ್ ಎಫ್ ಎಸ್ ಐ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರಿಬೋದು ಸೊ ಇದಾದಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಏಟ್ತ್ ಜೂನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಫ್ರೀಸ್ ಆನ್ ನ್ಯೂ ಐ ಎ ಎಸ್ ಡೆಪ್ಯುಟೇಷನ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನೋಡ್ರಿ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡ
ಅವ್ರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟ್ರಿ ರ್ಯಾಂಕ್ ಅವರು ಅವ್ರನ್ನೇನು ಮಾಡೋದಂದರೆ ಡೆಪ್ಯುಟೇಷನ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಕರ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಇದರೊಳಗೆ ಕೇವಲ ಆರು ಜನ ಮಾತ್ರ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬಂದರು ಅದರೊಳಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಐದು ಜನ ಏನು ಆರು ಜನ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆರು ಜನ ಇದ್ರಲ್ಲ ಅದರೊಳಗೆ ಐದು ಜನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಐ ಎ ಎಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಒಬ್ಬರು ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಐ ಪಿ ಎಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದೇ ಥರನಾಗಿ ಬೇರೆ ಅಥಾರಿಟೀಸಿಂದನೂ ಬೇರೆ ಸರ್ವಿಸಿಂದನೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಡೆಪ್ಯುಟೇಷನ್ಗೆ ಕರೀತಿದ್ದಾರೆ ಯಾವುದಂದರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಆಡಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸರ್ವಿಸಿಂದನೂ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿವಿಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸರ್ವಿಸಿಂದನೂ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ರೈಲ್ವೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸಿಂದನೂ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಲಿಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸಿಂದನೂ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಡಿನೆನ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಸರ್ವಿಸಿಂದನೂ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕರೆದರೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಜನ ಕರೆದಿದ್ದರೂ ಕೇವಲ ಆರು ಜನ ಮಾತ್ರ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಡೆಪ್ಯುಟೇಷನ್ಗೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಏನು ಮಾಡಿತ್ತು ಅಂದರೆ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಇಪ್ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ನ ಮೇನ್ಲಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟ್ರಿಂದ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ರಿ ಅಂದರೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟ್ರಿ ಮತ್ತು ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಡೆಪ್ಯುಟಿ ಸೆಕ್ರೆಟ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ರಿ ಅಂದರೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ ಯೂನಿಯನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂಡರ್ ದ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಬಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆ ಥರದ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟು ಆಗಿತ್ತು ಕೇವಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂಬತ್ತು ಜನನ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಜನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಲೆಟರ್ ರಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದರು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿನ ಏನು ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಸಂತ ಹಂತ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವಾಗ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಆಗಿತ್ತು ಅದರೊಳಗೆ ಒಂಬತ್ತು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದರು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಇಬ್ಬರು ಜನ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ರಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಸಿಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಐ ಎ ಎಸ್ ಕ್ಯಾಡರ್ ರೂಲ್ಸ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೋರ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೋರ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಿರಿ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಡೆಪ್ಯುಟೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಕಳಿಸ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅವರು ಕಳಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಐ ಎ ಎಸ್ ರೂಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ಅಮೆಂಡ್ ಯಾವ ರೂಲ್ಸಿಗಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಐ ಎ ಎಸ್ ರೂಲ್ಸ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೋರಿಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದಕ್ಕೆ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರು ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳರಂದು ಮತ್ತು ಜನವರಿ ಆರರಂದು ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಜನವರಿ ಹನ್ನೆರಡರಿಂದ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಯೂನಿಯನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ನ ಎಂಪವರ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಫ್ ಆಫೀಸರ್ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವರು ಡೆಪ್ ಅವ್ರನ್ನೇನು ಮಾಡೋದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಯೂನಿಯನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಡೆಪ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಂದ ನೀವು ಬರಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವ್ರನ್ನೇನು ಮಾಡೋದಂದರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅಥಾರಿಟಿ ತೊಗೊಂಡು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತ ಅದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಈ ಮೂವಿಗೆ ಏನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಂಟ್ರಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಅವರು ಅಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಅಂದರೆ ಒಡಿಶಾ ಮೇಘಾಲಯ ಜಾರ್ಖಂಡ್ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಕೇರಳ ತಮಿಳುನಾಡು ಮತ್ತು ತೆಲಂಗಾಣ ಅವರು ಅಪೋಸನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಮೇನ್ಲಿ